Hi kids! It's me, your Teacher Ian. At nandito na naman si Teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa Mathematics. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pagtuklas ng araw o buwan gamit ang kalendaryo. Ito ang ikalawang linggo ng fourth quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo man-notify kapag may bagong upload na video si teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa nakalipas na aralin ay natutuhan mo ang pagsasabi at pagsulat ng mga araw sa isang linggo sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Lunes, Martes, Merkules, Webes, Bernes, Sabado, Linggo. Sa kalendaryo, nakalagay doon ang unang araw ay linggo. So, depende. Ano? Pwedeng lunes, pwedeng linggo. Natutuhan mo na rin ang pagtukoy ng tamang buwan at ang mga nagdaan o lumipas na buwan sa mga taon gamit ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Labing buwan sa loob ng isang taon at pitong araw naman sa isang linggo. Ngayon naman, sa araling ito, matututuhan mo ang pagtukoy at pag-alam ng mga araw o buwan gamit ang kalendaryo. So, gagamit tayo ngayon ang kalendaryo. Make sure na mayroon kang hawak ng kalendaryo. Yung ngayong taon, ha? 2021. Halimbawa, nakalagay kasi doon sa module ninyo, halimbawa dalawa na. So, wala tayong halimbawa isa. Dahil sa ipinatupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ, kinakailangan na manatili ang magkapatid na Ellen at Vince mula Mayo o ikalabing dalawa ng Mayo 2020 hanggang ikatatlong po ng Mayo 2020, parehong taon sa kanilang bahay. Parehong buwan din ito at parehong taon. Ilang araw ang itinagal ng pananatili na magkapatid sa kanilang bahay? Ito, huwag na natin gawing komplikado kung pareho ng buwan, pareho ng taon, tinan mo lang, yung 12 at saka 30. Ipag-minus mo lang yan. Tinan natin. Yan, ito. Kapag ito kasi, tinan mo to, pareho lang ng man ng buwan, pareho, yan, pareho ng buwan, pareho ng taon. 2020, tas parehong Mayo. Ganito lang yan kasimple. 30, Bawasan mo lang ng 12. Teka, burahin ko lang ito. Nasa baba. Ayan. 0 minus 2. Hindi pwede. Borrow 1. Magiging 2. Tapos ito ay 10. Sumulat ba? Ayan. Magiging 10. Ito ay magiging 8. Tapos ito naman ay 2 minus 1 is 1. 18. At dadagdagan mo ito ng isa. Bakit dadagdagan ng isa? Sapagkat yung bilang na 12 dun sa date, hindi pala bilang, yung date na 12 kasama yan sa bilang. Kaya 19. Tira mo ha, kung bibilangin sa daliri, handa mo daliri mo, bibilang tayo. Kasama ang 12 ha, ang sagot kasi dito ay 19. Labing siyam na araw, ayan, ang ipinanatili doon sa bahay. Sama natin ang 12 ha, kung bibilangin natin. Kung parehong buwan, pwede yung bilangin sa daliri. Pero kung hindi naman parehong buwan, mamaya tuturan ko kayo kung paano. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 20, 20, 20, 20, 20, 20, labing siyam na araw. Ginawa mo ba gamit ang iyong mga daliri? So, ayan. Labing siyam na araw. Kasama kasi yung 12. No, sakop yon noong araw na ipinatupad ang ECQ o Enhanced Community Quarantine. Narito yung solusyon na kung saan, ayan, isinama pa dito yung Mayo tapos yung Buwan, which is para sa akin, kung isasagawa ninyo ay may hirapan kayo. No? Kaya, ipinaliwanag ko na lang sa pinakamadaling paraan kung paano nyo makukuha yung sagot. Dito kasi, sinulat pa yan. Ayan, oh, may 2020 dito, tapos yung 05. Yung 05 na yan, yung 05 na yan, ito ay yung bilang ng buwan. 
ba diba? sa so, pagbibilang natin ng buwan ang 1 January o Enero ang 2 uh, Pebrero ang 3 so ganun yung pagkakasunod-sunod dito yun yung bilang na tong 05 dahil ang Mayo ay ikalimang ara ikalimang buwan sa isang taon tapos ito yung date yan 30 tsaka 12 sa so, pinag minus lang itong 30 tsaka yung 12 tapos nagdagdag tayo ng 1 para dun sa unang araw kaya labing siyam Labing siyam na araw na natiling hindi lumabas ng bahay ang magkapatid. Kung magbibilang ng araw yung mga pagitan, tapos halimbawa lang ha, na wala kayong kalendaryo, mahalaga na malaman ninyo ang mga bilang ng araw sa isang buwan. Ang bilang sa isang buwan ay nagkakaiba. Gumagamit... Bilang palatandaan ha, pwede yung gamitin ang inyong mga daliri. Yan. Paano? Paano natin pwedeng gamitin yung mga daliri natin sa pagtukoy ng mga buwan? Bilang ng araw sa buwan. Di ba meron kang yung hintotoro, hinlala, uh, pagitan, tapos, ayan ako, napakaganda ng drawing ko. O di ba? Sobrang ganda. Sa so, ganito lang yan kasimple. Lahat ng ito, ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, parang saging. Yan, ito. Yan ay 31. 31 days to, ha? 31 days. Ayan. Paano po yan, teacher? Ganito lang yan. Diba, January, ito ang 1, tapos ito ang 2, ito ang 3, ito ang 4, ito ang 5, ito ang 6, ito ang 7, tapos... Ito pa rin yung 8. Ayan. Yan pa rin ang 8. Ito ang 9. Ito ang 10. Ito ang 11. Ito ang 12. Kita mo? Lahat ng nandito, na nakatapat dito, yan, yung nandito sa mga daliri, yan, sa mga daliri, yan ay mga 31 days. Okay? Tapos, itong number 2, tandaan mo lang, itong number 2 ito, itong Pebrero, Ang Pebrero ay 28 days lamang. Okay? 28 days lang yan. Nagiging 29 days lang yan every 4 years. Okay? Ang last na naging 29 days ito ay 2020 last year. Yan, nung isang taon lang. 2020. Um, mauulit na ulit yung 29 days sa 2024. Ayan. Pero ngayon, 2021 pa lang, 28 days. Then, the rest, ito. Ito, kids. Ayan. Ito mga nasa pagitan na to, yung ikaapat na buwan, ikaanim na buwan, ikasyam na buwan, at ikalabing isang buwan, yung apat na yan ay pinubuo ng 30 days. Ano-ano ba yung buwan na yan? Okay? Yung ikaapat ay Mar uh, Abril, Ika-anim ay Hunyo, Ika-syam, Setyembre, Ika-labing isa, Nobyembre. At ng mga natitira, ito mga nasa deliri niya, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ay 31 days. Sa isang taon, mayroon tayong 365 days. At every 4 years, nagiging 300 days. 66. Dahil nga, dito sa 21 na nadad at 21. Dito sa 28 na nadadagdaga ng isa kada leap year. Na, kada ikaapat na taon. O itong Pebrero. Okay? Saan ba natin ito magagamit? Tinan natin. Ito, meron tayong kalendaryo. Yan. Dario Mayo. Ito nga yung sabi ko sa inyo, ba? Nung pinag-aralan natin, kids, yung pitong araw sa isang linggo, nauuna yung lunes bilang unang araw. Dito sa kalendaryo, commonly ha, ito commonly sa mga na bibili at uh, binibigyan ng mga kalendaryo, nauuna yung, ano, linggo, Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, yan yung letter T ha, Tuesday, Wednesday, tapos itong T ulit, Usually, ito ay ano eh, TH. 
Thursday, Friday, Saturday. Sa Tagalog, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Webes, Bernes, Sabado. At ito naman, kids, yung mga dates. Kung saan, kung saan nakatapat, ito Sunday, uh, yan. yun daw May 7, May 14, May 21, May 28, ito ay, ito ay Linggo. Ha? Tatapat ng araw ng Linggo. Tapos yung sumunod naman, Yung lunes, 1, May 8, May 15, May 12, May 29, ito naman ay tatapat ng lunes, araw ng lunes. So, ganun lang, kung ano yung nakatapat dun sa pababa, yun daw yung mga dates na tatapat dun sa araw na yon. Okay? Tapos ito, ginamit daw yung kalendaryo sa pagbilang nung kung ilang araw na natili sila sa loob ng bahay dahil nga ECQ. Ito yan, burahin ko na muna ha. Masyado ng malibag. <laughs> Ayan, madumi na yung board. Ayan, dito pinakita, sabi ko nga sa inyo, parehas lang buwan, Mayo, tapos 2020 din. Mula daw sa May 12 hanggang May 30. Nandun sila sa loob ng bahay dahil ECQ. Kasama yung 12. Kaya kung bibilangin natin, dito sa may kalendaryo, bilangin natin ha, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam. Labing siyam na araw na natiling hindi lumabas ng bahay ang magkapatid kasama ang Mayo labing dalawa. Ikalabing dalawa ng Mayo. Naintindihan? Starting date kasama. Halimbawa dalawa. Nung kanina halimbawa dalawa, di ba? So, dapat pala yun ay halimbawa isa. Gamit ang kalendaryo sa ibaba, galagay ko dito sa kanan, sagutin ang mga tanong. Ito ay uh, buwan ng Hunyo. Lagay tayo ng marker. Ayan, buwan ng Hunyo. Hmm, ito yung recent na 2021. Number one, anong araw ang Hunyo 19, Disinwebe. Nahanapin mo lang yung 19 dito. Ayan. Pagkatapos, tingnan mo lang yung taas kung anong araw yan. Ganun lang kasimple. Huwebes. No. O, next. Anong petsa ang ikalawang Sabado sa buwan ng Hunyo? Ito. Punta ka. Ito yung kasing unang week. Ito. First week. Ito ang second week. Ito ang third week. Ito. Fourth week. Ito na yung huli. Okay. Ang hanap natin ay itong second week daw. Ikalawang ito, ikalawa. Dito tayo. Tapos, suyo din mo yung Sabado. Ito yung Sabado. Malang bilog ko. Ayan ang Sabado, ba? Kung itong unang linggo, ito yung ikalawang linggo. Kaya naman, ang petsa na hinahanap ay ikalabing apat ng Hunyo. Okay, ganun lang maghanap sa kalendaryo. Sabi dito, ilang araw ang nasa pagitan ng Hunyo 5 at 23? So, ganito lang yan. Nasa na 5? Ito, pagitan na ang tinatanong pagitan. Okay, nasa gitna. Dahil nasa gitna, ito mga bibilangin natin. Ito yung 5. Start tayo sa 5. Teka, burayin na muna ni teacher to. Yan. Ito yung 5, tapos nasa yung 23? Ito yung 23. So, pagitan, nasa gitna daw nito. Tinan natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito. Teacher, bakit hindi mo po isinama yung 5 at saka po yung 23? Kasi po, ang tanong naman ay pagitan na sa gitna ng mga petsang yon Dahil na sa gitna ng mga petsang yon hindi kasama yung 5, yung July, Hunyo, June 5 at saka June 23. Kapag pagitan. Okay? May word na pagitan. Pero kung ang tatanungin, kung ang tinatanong ay... Uh, Katulad nung kanina, na ilang araw daw, silang nasa loob ng bahay, kung nagsimula ng May 12, o, oh, ibig sabihin, simula 12, o, oh, ba na nagtapos ng May 30. 
na ibig sabihin, kasama din yung 30. Pero yung word ng pagitan, kapag ginamit, hindi kasama yung unang petsa at yung huling petsa. Okay? Kaya labing pitong araw ang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang kalendaryo. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat bilang. Piliin at bilugan ng letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito, hindi nyo na makikita sa screen. Kaya naman, make sure na mayroon kayong kalendaryong hawak na buwan ng Marso. March. Naintindihan? 2021. Ayan, para masagutan nito mga tanong, kailangan hawak mo yung kalendaryo na nasa buwan ng Marso o March. Number one, anong araw ang Marso 23? A. Sabado B. Linggo C. Lunes D. Martes Letter lang ang susulat sa notebook. Number two, ito nakalagay sa module, pero ayusin natin yung tanong, ha? Anong petsa ang ikatlong araw ng linggo ng buwan? Dapat ito, anong petsa ang ikatlong linggo ng buwan? Wala na yung araw, nakakalito kasi kapag may, ito, kapag may araw. Tatanggalin natin yan. Okay, tanggalin na natin ito, para hindi malito, no? Wala na na tong araw. Dapat, anong petsa ang ikatlong linggo? Ha? Ikatlong linggo ng buwan. O, ang hanapin mo, ikatlong linggo ng buwan. A. Ikawalo ng Marso. B. Ikalabing lima ng Marso. C. Ikadalwampot dalawa ng Marso. At D. Ikatatlumpo ng Marso. Number three, ilang araw mayroon sa pagitan ng ikalabim pito ng Marso at ikadalawampot anim ng Marso? Tandaan, ang tanong dito ay pagitan. Ha? Pagka sinabing pagitan, hindi mo isasama, hindi isasama itong ikalabim pito at saka ikadalawampot anim. Okay, yung nasa gitna lang ng mga petsang ito. A, pitong araw. B, walong araw. C, siyam na araw. At di sampung araw. Number four. Ilang araw ng Martes mayroon ng buwan ng Marso? Okay, ang bibilangin mo lang doon ay yung mga petsa na nakatapat doon sa Martes, sa araw ng Martes, yun lang. A, tatlong araw. B, apat na araw. C, limang araw. D, anim na araw. Number five. Ilan lahat ang bilang ng araw na makikita sa kalendaryo mula araw ng lunes hanggang biyernes? Ibig sabihin lang nito, hindi mo isasama yung mga petsang na sa ilalim ng Sabado at saka Linggo. Tanging mula lunes lang hanggang biyernes. Yun lang. A. Apat na araw. B. Walong araw. C. Labing anim na araw. At D. Dalwampot isang araw. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Mayroon ito limang tanong pagkatapos na itong talata. Babasahin ko yung talata. Si Melinda ay bumisita sa bahay ng kaniyang Lolo Lorna, Lola. Lola Lorna, 
sa Bulacan noong araw ng Sabado. Isang buong linggo siyang namalagi sa kaniyang lola. Buong linggo ha, buong linggo. Sabado siya dumating doon sa Bulacan. Pagka sinabing buong linggo, pitong araw. 1. Sino ang batang nabanggit sa talat? Basahin at unawain ang parerala sa ibaba, piliin ang tamang salita at isulat sa patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito ay makikita sa inyong notebook. Ito ang mga pagpipilian, pito, linggo, lunes, at labing dalawa. Ang isang linggo ay may ilang araw? Patlang ang simula ng pagkakasunod-sunod ng mga araw. Ito, ah... Uh, ang pagpipilihan kasi dito, linggo lunes. Ngayon, sige, ibatay natin sa kalendaryo. Since kalendaryo ginamit natin para sa linggong ito, doon sa kalendaryo, ano ang unang araw na nakalagay doon? Yun ang isasagot. Next, mayroon naman na patlang bilang ng buwan sa kalendaryo. Ilang buwan mayroon sa isang taon o sa kalendaryo. Okay? And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you on my next video. Goodbye!